ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അർത്ഥമാറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ സീറോ സീറോ സിക്സ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ മാർച്ച് മുപ്പതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് സോ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയവർ അതായത് ബി ടെക്കിൽ ഏത് സ്ട്രീം പഠിച്ചവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിവിൽ മെക്കാനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബി ടെക്ക് ഏത് സ്ട്രീം പഠിച്ചവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിടൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൻ്റെ നൂറ്റി ഒൻപത് വേക്കൻസി ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് വേക്കൻസി എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസി അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്താറും പുതിയ നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്താറ് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ ടി ഐ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർക്കുലറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേക്കൻസീസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിന് പഠിച്ച് ഈ ഒരു ട്രേഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ട്രേഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് ആ ഒരു ലെവലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ അതായത് ചിട്ടയോടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ എക്സാം പല എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ പല എക്സാംസ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനെ പല എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും കുറേ എക്സാംസ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാം എക്സാംസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേ എക്സാമാണ് ഇത് അതായത് അത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾ മറ്റേ എക്സാമിന് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും എന്താണ് എഫേർട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സിലബസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രയും വേണമെന്നില്ല ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മളെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസിലോട്ട് പോകാം ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് മറ്റ് എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകും വളരെ സിമ്പിളാണ് മൊഡ്യൂളൊക്കെ വളരെ നമുക്കൊന്ന് സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് യൂണിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിറൈഡ് യൂണിറ്റ് എഫ് പി എസ് സി ജി എസ് എം കെ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സും കൺവേർഷൻസും എച്ച് സി എം എൽ സി എം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എം എടുക്കുന്ന എൽ സി എം എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രാഷൻസ് അഡീഷൻ സപ്രാഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഡെസിമൽ ഫ്രാഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് അഡീഷൻ സപ്രാഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പക്കേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ
മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ അതിലൊക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ സോൾട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസ് ഏരിയ മോളിയും അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് കോണിക്കൽ വെച്ച് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ നയനെ ലിവേഴ്സും സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് ലോഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മെഷീൻസ് അതൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ പിന്നെ ലിവർ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ നയനിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടെൻഡിൽ ട്രിക്ടോമെട്രി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ട്രിക്ടോമെട്രി റേഷ്യോസ് ട്രിക്ടോമെട്രി ടേബിൾസ് ചെറിയ ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് മൊഡ്യൂൾ ലെവലിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഡ്രോയിങ് പാർട്ട് ടൂൽ വരുന്ന ഡ്രോയിങ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ വ്യൂസ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ട്വൽവിലെ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ടീ സ്ക്വയർ ഡ്രാഫ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൊട്രാക്ടർ സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബോക്സ് പെൻസിൽസ് അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ തേർട്ടിയിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ലൈൻസ് പോളിഗൺസ് എലിപ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് വരുന്നത് സോളിഡ് ഫിഗേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും അത് റിലേറ്റഡ് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ബോൾട്ട് നെറ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ലൈൻസ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ഐ റൂൾ പ്രകാരം പിന്നെ ഓരോ ഗിവൺ ലെങ്ത്തിൽ സ്ട്രേറ്റ് കേവ്ഡ് അതിലേക്കുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൽ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ബൈ സെറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് റോംബസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സിലെ ഡ്രോയിങ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീനിൽ ലെറ്ററിംഗ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കും ഡബിൾ സ്ട്രോക്കും ഇൻക്ലൈൻഡും അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ പ്രാക്ടീസും അതും കൂടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആരോ ഹെഡ് ഓരോന്നും നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് സിമ്പിൾസ് മൊഡ്യൂൾ സെവൻറ്റീനിൽ സൈസ് ആൻഡ് ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ സൈസും ലേഔട്ടും അതിൻ്റെ സെല എങ്ങനെയാണ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിലിൻ്റെ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പിക്ചോറിയൽ വ്യൂ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അതിൻ്റെ അതുപോലെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് വരുന്ന സിംബോളിക് ഡെഫ് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കുറേ സിമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ട്രേഡിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നോക്കാനുണ്ട് പൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതെല്ലാം ഫുൾ സിമ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ നയൻറ്റീൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് പ്ലെയിനും ഈ കോഡറുണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറ ഡെഫിനേഷൻ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആസ് പെർ ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ട്വൻറ്റി മൊഡ്യൂൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ട്വൻറ്റി മൊഡ്യൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഐ ടി ഐയുടെ വരുന്ന ഒരു ഐ ടി ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ഈ സിലബസ് തന്നെ ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതലും ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് അവരെ എടുത്ത് മാറ്റിയാലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സിലബസ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഈ ഈ സിലബസ് തന്നെ ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ നാളെ മുതൽ വെനസ്ഡേ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്